Եթերում պաշպանության նախարարության, տեղեկատության և հասարակայնության այդ կապերի վարջության զինու շարուստացրագրի շապատորյատ հողարկում ուն է բարև ձեզ։ Նախ ներկայացնենք պաշտոնական լրահոսը։ Պետր Վարիք Սաներկուսին պաշպանության նախարար Սերանոհանյան ընդունել է Երևանում Եահակը գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինին Հայաստանում աշխատանքային գործունեության ավարտի կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության եւ Եահակը Երևանյան գրասենյակի միջև իրականացվող համագործակցության առնչվող հարցեր։ Սերանոհանյանը բարձր է գնահատել դեսպան Սորոկինի անձնական ներդրումը Վերոնշյալ գործակցության ընդլայնման գործում եւ կարևորել Եահակը Երևանյան գրասենյակի օժանդակությամբ իրականացվող զինված ուժերում մարդու իրավունքների բարելավման բարևարկության սկզբունքների ամրապնդման, մարտասիրական ականազերծման հայկական կենտրոնի ինստիտուցիոնալ կարողությունների եւ մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման ուղղված տարատեսակ համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Դեսպան Սորոկինը շնորհակալություն հայտնելով Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությանը արգասաբեր համագործակցության համար նշել է, որ Եահակը Երևանյան Գրասենյակի եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա եւ հետագայում կարող է ներառել համագործակցության նոր ոլորտներ։ Զինված ուժերում ուսումնական առաջին փուլի մեկնարկի շրջանակում Պետեր Վարիք Սանվեցին Վաղարավոտյան Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում հայտարարվել է ուսումնական տագնապ։ Հանկարծակի ստուգման ընթացքում Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի զինված ուժերի գխավոր շտաբի կենտրոնական ապարատի անձնակազմը բերվել է մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի։ Ստանալով հավակազդանշանը Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի զինված ուժերի գխավոր շտաբի վարչությունների եւ առանձին բաժինների զին ծառայողներն ու քաղաքացիական հատուկ ծառայողները սահմանված ժամանակահատվածում եւ համապատասխան հանդերձանքով ներկայացել են ծառայության վայր հանկարծակի ստուգման նպատակն էր ստուգել զին ծառայողների եւ քաղաքացիական հատուկ ծառայողների մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության նրանց ֆունկցիոնալ պարտականությունների եւ մասնագիտական գիտելիքների իմացության դրանք ըստ անհրաժեշտության կիրառելու աստիճանը ողջունելով ներկաներին պաշտպանության նախարարը կարևորել է զինված ուժերում պլանային եւ արտապլանային միջոցառումների մարտավարաշարային պարապմունքների անցկացման շարունակականությունը եւ ընդգծել որ պետք է մշտապես բարձր պահել անձնակազմի զգոնության աստիճանը պլանային միջոցառումները ընդհանուր առմամբ կատարելագործում են մեր բոլորի ունակությունները առաջին երթին ֆունկցիոնալ պարտականությունների կատարումը բացի դրանից նաեւ գործողություններին պատրաստ լինել է եւ պլանային մարտավարաշարային պարապմունքների տարբեր զորավարժությունների ժամանակ առաջին փուլում անցկացված այդ միջոցառումները իհարկե բոլորիս համար քաջ ծանոթ են բայց զգոնության պահպանման իրավիճակը զգոնության այդ զգացմունքը յուրաքանչյուրի մոտ ապահովում է հենց հանկարծակի ստուգումների ժամանակ եւ հանկարծակի ստուգումները պետք է մշտապես լինեն ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել որ կենտրոնական ապարատի անձնակազմը գործում է համապատասխան գործող պլանների եւ ազդարարման համակարգը եւ ներկայանալը եւ ներկայանալու հետ մեկտեղ նաեւ համապատասխան պետերի կողմից իրականացվող կամ ծավալված աշխատանքները միջոցառումները որոնք որ իրականացում են ողջ անձնակազմի կողմից Սերան Ուհանյանը նշել է, որ յուրաքանչյուր զին ծառայող եւ քաղաքացիական հատուկ ծառայող պետք է կար ժամանակահատվածում պատրաստ լինի առաջադրվող խնդիրների կատարմանը եւ այդ ընթացքում ունակ լինի դրսեւորելու համակարգված մոտեցում մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն։ Այս առումով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը անձնակազմին տվել է որոշակի ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Պետր Վարիք Սաներեկին պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան այցելեց Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանական հետազոտությունների թակավորական քոլեջի նախկին պետ պաշտոնաթող փոխադմիրալ Չարլզ Սթայլը։ Մարամասներն իմ գործընկեր Արլեն Շահվերդյանի ներկայացմամբ։ Պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գեներալ մայոր Հայկ Քոթանջանը փոխադմիրալ Չարլզ Սթայլին ներկայացրեց պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի կազմակերպվածքը նպատակներն ու խնդիրները։ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հունվարի 28-ին։ Տարածաշրջանում բնույթով եզակի համասանի նպատակն է Հայաստանի անվտանգային պաշտպանական համակարգի արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը կրթական եւ հետազոտական գործունեության կամրջմամբ։ Համալսարանի խնդիրների շարքում են տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկայի եւ կիբեր անվտանգության ապահովման, ինչպես նաեւ ռեսուրսների կառավարման ուղղությամբ ռազմավարական հետազոտությունների կատարումը եւ ղեկավար կազմի ռազմավարական գիտելիքների ընդլայնման ապահովումը միջգերատեսչական ձևաչափով ուսուցման կազմակերպման միջոցով։ Մեյն գոլ 
Պաշպանական ազգային հետազոտական համարսարանի կողմից կազմակերպ վող ռազմավարական կաղաքական ֆորումները յուրահատուկ հարթակ են հանդիսանում Հայաստանի դաշնակիցների եւ գործընկերների միջև ակադեմիական ձևաչափով ռազմավարական երկխոսություն ծավալելու համար։ Հանդիպման ընթացքում տարածաշրջանային զարգացումների եւ կիբերանվտանգության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրեն հետաքրքրող հարցերը փոխ ադմիրալ Չարլզ Թայլը ուղեց համասանի երիտասարդ գիտնականների, ովքեր ներկայացրին իրենց հետազոտությունների հիման վրա արված ռազմավարական գնահատումները։ Հույս ունեմ, որ հնարավորություն կլինի համագործակցություն հաստատելու պաշտպանական ազգային հետազոտական համարսարանի եւ Մեծ Բրիտանիայի նմանատիպ հաստատությունների միջեւ։ Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համարսարանը համագործակցում է աշխարհի առաջատար գիտակրթական հաստատությունների, հասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ նահանգների պաշտպանական ազգային համարսարանի հետ։ Այդ համատեքստում իրաշորվա հանդիպումը եւս մեկ կարեւոր քայլ կլինի։ Զարգացնել համագործակցությունը նաև մեր բրիտանական գործընկերների հետ ընդլայնելով պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի համագործակցության աշխարհագրությունը։ Բրիտանացի հյուրը կարևորեց այն հանգամանքը, որ համալսարանում գեներալ մայոր Հայք Քոթանջանի գլխավորությամբ աշխատում են արտասահմանյան առաջատար գիտակրթական հաստատություններում վերապատրաստված եւ բարձր որակավորում ունեցող երիտասարդ մասնագետներ։ Օրերս պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված զինված ուժերում նյութատեխնիկական ապահովման եւ գնումների պլանավորման ու կազմակերպման հարցերին։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար Կազմի հետ անցկացված խորհրդակցությունը մասնակցել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Չնայած տարատեսակ շահարկումներին վերջին շրջանում զինված ուժերում նյութատեխնիկական ապահովման եւ գնումների գործընթացի բարելավման, դրա թափանցիկության ապահովման եւ օրինախախտումների նվազեցման ուղղությամբ տարվող հետևողական աշխատանքը էականորեն բարելավել է ոլորտի մակարդակը։ Պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանի խոսքով նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրները մշտապես հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում են, թե եւ դրական տեղաշարժնական հայտ է այնուամենայնիվ կան նաեւ բաստողումներ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյան էլ ընդգծում է զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման ոլորտում օբյեկտիվություն եւ արդարություն ապահովելու նպատակով պետք է հնարավորինս կենտրոնացնել ջանքերը թույլ չտալով ցանկացած տեսակի չարաշահում եւ հովանավորչություն։ Ինձ համար որ ես կարող եմ ապահովի գերը դիրը հնարավոր հովանավորության եւ կոռուպցիոն ռիսկերի վերանում։ Եվ անկերտորեն ասած ես Հորդակցության ավարտին Սերան Օհանյանը եւ Գևորգ Կոստանյանը տվեցին հստակցություններ, այն է կազմել գնումների գործընթացի վերահսկողության ուղղությամբ համատեղ աշխատանքային պլան եւ ինքնուրույն աշխատանքով հետևողականորեն շարունակել ոլորտի բարելավման գործընթացը։ Ուշադրություն չդարձնելով անհիմն շահարկումներին։ Պետերվարի 26-ին էլ պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է եւս մեկ խորհրդակցություն։ Նշենք, որ հերթական խորհրդակցությունը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրճակման 25-րդ արդարձի տոնակատարությունների շրջանակում սեպտեմբերի 21-ին կայանալիք զորահանդեսի կազմակերպական հարցերին։ Պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են այս տարվա սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի նվիրված զորահանդեսի անցկացմանը մասնավորապես շքերթի ընթացքում ստորաբաժանումների եւ ռազմական տեխնիկայի անցման կարգի պլանավորմանը մասնակիցների կազմին քանակին վերաբերող ինչպես նաեւ կազմակերպչական բնույթի այլ հարցեր։ Այս առումով զորահանդեսի պատասխանատուների կողմից ներկայացվել են իրականացվող նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, ինչել են որոշակի առաջարկություններ։ Դիմելով խորհրդակցության մասնակիցներին Սերան Օհանյանն ընդգծել է, որ հիմք ընդունելով 2011 թվականի զորահանդեսը հարկիանել առավելագույնը անցկացվելիք միջոցառումը առավել տպավորիչ եւ ընդգրկուն կազմակերպելու համար։ Նշենք, որ ինչպես եւ նախորդ զորահանդեսի դեպքում այս անգամ եւս ազգային բանակի զին ծառայողների հետ կող կողքի հանրապետության հրապարակով անցնելու են Արցախյան պատերազմի վետերաններն ու զինված ուժերի զորամասերում ծառայություն անցնող հոգևոր սպասավորները։ 
Այժմ տեղափոխվում են կարցախադերբեջանական պետական սահման, որտեղ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղղությամբ հակարակորդը փորձել է իրականացնել հերթական դիվերսիան։ Ներկայացնում են արցախի մեր գործ ընկերները։ Մարտական հերթապահությունը Հանրապետության հարավային սահմանագոտում կազմակերպված է առաջնագծում արկա օպերատի մարտավարական իրադրության, թշնամական և յուրային ուժերի և միջոցների, իրավիճակի հավանական զարգացումների հաշվարումով։ Այդ դիսկ պատճառով այս ուղղությամբ հակարակորդի բոլոր սադրանքներն ու ոտնձկությունները, դիվերսյոն էտախուզական խմբերի նրդապանցման փորձերը դատապարտվում են ծախողման և վերջինները ստիպված են լինում մարդկային և նութական կորուսներով հետ չպրտվել ել մանդիրքեր։ Նմա միջադեպերից ամենաթար մայստեր տեղի է ունեցել մի քանի որ առաջ։ Մարդական դիրքում կազմակերպված զգոն և աչալուր ծարայության անձնակազմի հստագործողությունների Սայներ և դիտարկում կատարելով նկատում եմ խումբը ակարակորդի տեղեկասնելով դիրքի ավակին անմիջապես անսկում ենք շորջանազև պաշպանության։ Նկատում ենք յոտ հոգանոս մի խումբ, որոնք շարժում է մեր բողոցամ մեր դիրքերի գրակ ենք բացում նրանց ողությամբ, ուտենց մոտ մի 20 ռոպե տեվեց այդ գրակոսները, ունակ դիմեցին պախուստի։ Ես սպարտեմ, որ լինելով դիկի ավակ ինքս խոճապի չեմ մատնվել և կարողացել եմ հնտորեն ուլսելով հայի թե ձենը, թե զենքի ձենը, մտացում եմ, որ չինքը չի մտաց իր գործողությունը վերջասնելու մասին, ինքը կմտացի շուտ պահախնելու մասին, որով ետև ասենք մենք տենց չենք սովորել, մենք սովորել ենք միշտ առաջ, միշտ պաշպանվել ու միշտ հաղթել։ Իս թուրքի մասին չեմ կարայտ ամենի չասեմ, որով ետև թուրքը նման աշչի, սովոր աշչի հաղթել են։ Թուրքը միշտել պախնեղ է Նրանք երբեք չեն երկ մտում ամենակարևոր պահին գնալու հենց այնք հայլի կատարմանը, որից կախված է լինելու իրենց և զինակիսների, ստորաբաժանման, սահմանի տվյալ հատվածի և մեր հայրենիքի ճակատագիրը։ Նրանք մեր որյա հերոսներն են և հենց նրանք են այսօր կերտում այն հավակական կերպարը, որը իրահունք և հնարավորություն է տալիս, հպարտանալու բոլորիս, որ հայենք և ծնվելու ապրում ենք հենց այս պատմական ժամանակահատվածում։ Հարին հաղթանակով է սկսել պաշմանության նախարարության Մոնթե Մելքունյանի անվան ռազմամարզական վարժերանը։ Բանային է, որ վարժերանի սաները պետրվար 22-ին վերադարձան միջազգային հավակից։ Հուսաստանի դաշնության � Երեկոյան հոց բազմություն է հավակվել զվարտնոց ոտակայանի ժամանման սրահում, զինվորականներ, Մոնթե Մելքունյանի անվար ռազման մարզական վարժանի սաններից ծնողներն ու հարազատները։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ 
եւ մեր տրամադրությունները ոչ բաղականին բարձր է, քանի որ եկել ենք եւ Հայաստանի ժամանում Մոնտեմելքունյանի ռազմամարզական վարժանի թիմը, որը մասնակցել է Պերմում կայացած Պատանի հայրենասերներ միջազգային հավաքին։ Թիմային ստուգատեսում վարժանի սաները զբաղեցրել են առաջին տեղը, հայկական թիմին ողջ ունեցին ծափերով ու վանկարկումներով։ Հաղթողներն իրենց հետ բերել են գլխավոր գավաթը, մեդալներ ու օրվա հերոսը մակագրությամբ կրծքան նշաններ։ Ամենա ակտիվը ծնողներն են, որ սпасում են իրենց հաղթած որդիներին, ովքեր միջազգային ասպարեզում բարձր են պահել ընտանիքի, սպաների ու հայրենիքի պատիվն ու հեղինակությունը։ 12 օրտևած հավաքը համախմբել էր ապահա երկրների 42 թիմերի, այս տարի հավաքին մասնակցել է նաև Չինաստանը։ Հայ երիտասարդները բոլոր մրցույթներում իրենց գերազանց են դրսևորել, բոլորից առաջ են անցել եւ զբաղեցրել պատվավոր առաջին տեղը։ Հավակի ստպավորությունները շատ մեծ են, այնտեղ շատ հետաքրքիր է։ Կցանկան այ, որ մենք նորից մասնակցենք այդպիսի հավակներին եւ մեր ակտիվ մասնակցությունով նոր հաջողություններ ձեկ բերենք։ Ամենա շատ օգնեց միասնությունը, ընկերությունը եւ մարտնակությունը։ Պերմի բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում վարժանի սաները բոլոր առաջադրանքները կատարել են բարձր մակարդակով, տեսական ու գործնական վարժություններն իրականացնելով սեղմ ժամկետում եւ առանց բաց թողումների։ Մեր տղաները փայլեցին ու լավագույնը պարապոնքների մեջ այդ այդ անվանակարգում գրավեցին նույնպես առաջին տեղը, օրվա հերոս անվանակարգում առաջին տեղը եւ բավականին բարձր այդ արդյունքներ են ցույց տվել ռազմականացված էստաֆետայից արկելագոտիների հաղթահարում կրակային պատրաստություն եւ այլ առարկաներից։ Միջոցառումը սկսվում է մարջ արշավի 12-3 կմ, որը բավականին բարդ է նաև ժամկետային զինծառայողների համար եւ իրենց բոլորին խառնում են տարբեր պետության ներկայացումներ, գտնվում են վրանային պայմաններում անտառում, ջերմաշճանը ասում է միջև մինուս 45, հին արգելագոտի են անցնում, անցնում են ինժեներական պատրաստություն, լեռնային պատրաստություն, մարտավարություն։ Սպաներն ու սաները հաղթանակի գրավական են համարում իրենց միասնությունը, մարտունակությունն ու խելացի մարտավարությունը։ Նշենք նաև, որ վերջին տարիներին Հայաստանն այդ հավակներում զբաղեցրել է երրորդ, երկրորդ եւ առաջին տեղեր, գրանցելով միայն բարձր ցուցանիշներ։ Ողջ ունելով վարժանի ղեկավարության ու շնորհավորելով մոնթեականներին փայլուն հաղթանակի կապակցությամբ Սերան Օհանյանը նկատել է, որ մրցույթին մասնակցող 42 հավաքականների շարքում լավագույնի կոչման նարժանանալը վկայում է կրթահամար իր մարկա ու սուցման բարձր որակի եւ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետության մասին։ Պաշտպանական գերատեսության ղեկավարը միաժամանակ կարևորել եւ արժեւորել է վարժանի ղեկավար կազմի եւ ուսուցչական կոլեկտիվի դերակատարությունը հաղթանակի կրման գործում։ Նշել է, որ մրցանակային առաջին տեղը արդյունք է նաև նրանց կողմից ցուցաբերած հետևողական եւ բարեխեղճ աշխատանքի։ Այս տարիների ընթացքում ձեր բերված այդ հաջողությունները փորձը արդեն իսկ հենք են հանդիսանում, որ յուրաքանչյուր տարի դուք հաջորդ միջոցառման համար լուրջ նախապատրաստվել։ Այսպիսի միջոցառումները նաեւ բարձրացնում են առաջին հերթին հայկական բանակի արժանիքները բարձրացնում են հենց ձեր բարժանի արժանիքներ։ Մեկ անգամ եւ շնորհակալություն հայտնելով ազգային բանակի եւ մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ գործող կրթական հաստատության վարկանիշի բարձրացման գործումներ դրած ավանդի համար Սերան Օհանյանը մոնթեականներին խրախուսել է արժեքավոր նվերներով։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա պաշտպանության նախարարության Բազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական եւ Մարշալ Արմենակ Համփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն ինստիտուտների արական եւ իգական սերի Ռուսաստանի դաշնության եւ հապկա անդամ պետությունների ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարարության պատվերով Հանրապետության Բուհերում եւ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի քոլեջում հատկացված տեղերի միայն արական սերի ներկայացուցիչների ընդունելություն Ռուհերի ընդունելությունը կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 18-ից 23 տարեկան քաղաքացիները։ Պաշտպանության նախարարության պատվերով Բուհերում հատկացված տեղերում կարող են ընդունվել 
Հայաստանի Հանրապետության Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ավակ դպրոսների, իսկ քոլեջում հատկացված տեղերում միջին դպրոսների 2016 թվականի շրջանավարտները։ Պաշտպանության նախարարության ռուհերի դիմորդները համապատասխան հաստատություններ պետք է ներկայացնեն մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա, իսկ Ռուսաստանի դաշնության եւ Հապկա անդամպետություններինը բացի նշվածից նաեւ ռուսերեն առարկաներից միասնական քննության վկայագիր։ Բուհերում եւ քոլեջում հատկացված տեղերի ընդունելության մրցույթն անցկացվելու է ընդհանուր հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված ընդունելության կարգերի համաձայն։ Ընդունելությանը մասնակցել ցանկացող դիմորդները փաստաթղթերի ձևակերպման համար միջև 2016 թվականի մարտի 1-ը պետք է դիմեն բնակության վայրի զին կոմիսարիատներ։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 29584-29573-ը Շարունակում ենք թողարկումը։ Պետեր Վալիքսանդրեքի պաշտպանության նախարար Սեյրանոհանյանը եւ նախարարի տեղակալ Ալիք Միրզաբեկյանն այցելել են Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ձեռնարկություն։ Այդ ինթացքում հյուրերին ներկայացվել են կատարված աշխատանքներն ու իրականացվել են նախագծերը։ Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան կատարած այցի ինթացքում պաշտպանության նախարար Սեյրանոհանյանը շրջեց եւ ծանոթացավ այդ տեղ կատարված շինարարական աշխատանքներին։ Գործարանի տնօրեն Արսեն Թարոյանը հյուրերին ցուցադրեց պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ գործող ռազմահարությունաբերական պետական կոմիտեի շնորհանդեսային կենտրոնի վերանորոգված տարածքը։ Արդեն խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց ռազմահարությունաբերական ձեռնարկությունների զարգացման հեռանկարներին, մասնավորապես քննարկվեց շնորհանդեսային կենտրոնի շրջանակում միասնական թվային հարթակի ստեղծման գաղափարը, որտեղ պետք է ներկայացված լինեն ռազմահարությունաբերական բոլորդի ձեռնարկությունները իրենց հնարավորություններով, ինչը կխթանի արտահանումը։ Դրական գնահատելով գործարանում կատարված աշխատանքները, պաշտպանական գերատեսության ղեկավարն առաջարկություններ արեց շնորհանդեսային կենտրոնի կահավորման եւ գործարկման վերաբերյալ, ինչպես նաեւ հորդորեց ամրապնդել ռազմահարությունաբերական պետական կոմիտեի ձեռնարկությունների եւ տնտեսության այլ ճյուղերի կապն ու հետագա համագործակցությունը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նաեւ ձեռնարկությունում իրականացվող ծրագրերն ու առաջիկ նախագծերը։ Այդ թվում ընկերության տարածքում հայտեք կիբերանվտանգության կենտրոնի գործարկման եւ նոեմբեր ամսին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում ARM հայտեք ռազմական արտադրանքի միջազգային ցուցահանդեսի անցկացման առնչվող մի շարք հարցեր։ Խորհրդային միության տարիներին Պետր Վալիքսանդրեքը նշվում էր որպես խորհրդային բանակի եւ ռազմածովային նավատորմ օր։ 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի դաշնությունում այն վերանվանվեց հայրենիքի պաշտպանի օր եւ ընդունվեց որպես պետական տոն։ Եվ ահա Պետր Վալիքսանդրեքը տոնական օր էր նաեւ Գյումրիում տեղակայված Ռուսական 102-րդ ռազմակայանում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Պետր Վալիքսանդրեքը Ռուսաստանի դաշնությունում նշվում է որպես հայրենիքի պաշտպանի օր եւ մեր երկրի հյուսիսային մայրաքաղաքում որը լիեր տոնական միջոցառումներով Գյումրիում գտնվող անդրկովկասի միակ ռուսական 102-րդ ռազմակայանը տոնական միջոցառումներով սկսեց ու ավարտեց հայրենիքի պաշտպանի օրը նախ կազմակերպվեց բաս դռների օր որի ժամանակ հյուրերին հնարավորություն տրվեց ծանոթանալ զինվորների նիստուկացին ուսուցողական եւ նյութական բազային ծանոթանալ նոր ռազմական տեխնիկային եւ այցելել ռազմակայանի թանգարան հայրենիքի պաշտպանի օրվան նվիրված միջոցառումը շարունակվեց հանդիսությունների դալիճում հայրուսական բարեկամության շրջանակներում ներկաները շնորհավորում էին մեկ-մեկու հիշում միասին անցած ռազմական ուղին ու պատվոգրեր շնորհում աչքի ինքած սպաներին ու ժամկետային զին ծառայողներին հանդիսությունը շարունակվեց տոնական համերգային ծրագրով որ ինթացքում ելույթ ունեցան անհատ կատալոգներ զինվորական նվագախմբեր եւ պարային համույթներ երկու երկրների զինվորականները չմորանալով խորհրդային տարիների Պետր Վալիքսանդերեքի խորհուրդը Միասին այցելեցին եղբայրական գերեզման, ցաղիկներ դրեցին ու հարգանքի տուրք մատուցեցին պատերազմներում զոհված զինվորականների հիշատակին, չմորանալով խորհրդային բանակի անցած փառահեղ ճանապարհն ու կենսագրությունը։ Օրվա տրամաբանական ավարտը հայրուսական միացյալ զորքերի մասնակցությամբ կազմակերպված տոնական շքերտն էր։ Շքերտին հյուրեն կալվել էին բարձր աստիճան զինվորականներ, մարզի եւ քաղաքի իշխանությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Շքերտն ընդունեց հայրուսական միացյալ զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միկայել Գրիգորյանը։ Միջոցառման ընթացքում բարեխիշ ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի եւ զինված ուժերի գլխավոր ստաբի պետ գեներալ Գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի հրամաններով, պատվոգրերով եւ թանկարժեք նվերներով parkevatrvetsin ռազմակայանի մի շարք զին ծառայողներ։ Հայրուսական ռազմական համագործակցությունը զարգացման միտումներ է դրսևորում եւ հավատարին մնալով մինչ պետական համաձայնագրերին հետայսուել երկու երկրների զինված ուժերը համատեղ լուծելու են ստրատեգիական նշանակություն ունեցող խնդիրներ։ 
Ուշադրություն բոլոր նրանց, ովքեր փնտրում են աշխատանք։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործում է պայմանագրային ավակ սերժանտների ինստիտուտը, որտեղ զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայելու համար պատրաստվում են դասակի հրամանատարների տեղակալներ և ջոկի հրամանատարներ։ Պայմանագրային ավակ սերժանտների 4-ամսյա ուսումնական դասընթացին կարող են մասնակցել մինչև 25 տարեկան պարտադիր ժամկետային զինծառայություն անցած շարքային կազմի պահեստազորայինները և զինված ուժերում մինչև 18 ամիս ծառայած պարտադիր ժամկետային ծառայողները, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն և պիտանի են շարային ծառայության համար։ Ուսումնարության ընթացքում կուրսանտները կստանան 92,000 դրամ ամսական բավարարում, իսկ ուսման ավարդից և զորքերում ծառայության անցնելուց հետո 150,000 դրամ աշխատավարց։ Ծառայության ընթացքում ավակ սերժանտները կոգտվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենց դրությամբ զին ծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների համար նախատեսված սոցիալական ապահովման բոլոր իրամունքներից և արտոնություններից։ Այսպիսով ձեզ առաջարկվում է պատվաբեր ծառայություն և երաշխավորված աշխատավարց։ Թողարկում է եզրապակենք այս շապատ նշված եվս մեկ տոնին նվիրված անդրադարցով։ Այսպես 2000 թվականից իվեր ամբողջ աշխարում պետրվարի 21 նշվում է որպես մայդենի լեզվի միջազգային որ, որը հրճակել է յունեսկոն։ Եուրոր լեզուն պոխայնելը եվ պետությանը եվ բանակին եվ բերթին։ ժողովորդների պատմական փորձը ապացուցեց, որ երբ մի ոտ նահարված ստրկացված ժողովորդ պահում էր լեզուն, նա էր ձերքում ունի իր ազատության բանալին։ Այսօր էլ երբ բանակն ու հայ առակելական եկեղեցին սատար են կանգնած մեր նորանկա խանապետությանը, դժվարդ է գտնվի մեկը, ով կթերա գնահատի մայրենի լեզվի դերը, ինքնության ու հայի տեսակի պահպանման գործում։ Ե� Հոսելով անցկացվող միջոցառումների մասին Հայաստանի Հանրապետության սպյորքի նխարար Հերանուշակոպյանը նշեց, որ մայրինի լեզվի տոնը համայն հայությանն է և գրում է հայի ինքնության պահպանման խորորդը։ Նախարարը հիշեցեց նաև, որ համաշխարայնացման, համահարտեցման պայմաններում հենց հայոց լեզունը մեր ազգային ինքնապաշպանության առաջնային գրավականը։ Հաշխարի տարբեր երկներում բնակություն հաստատած հայերի ազգային Սերջ Սարգսյանի շնորհավորական ուղերցը մայրենի լեզվի օրվակապակցությամբ։ Նխագա Սարգսյանը մասնավրապես նշելով, որ մեր հայրինիքում մայրենի լեզվին որև է վտանք չի սպարնում, ծավով արձագանքել է, որ նույն է Միջոցարման երկորդ մասն անցկացվեց ոշականի դպրևանքում, որտեղ բեմականացված ներկայություններով, ասմունքով ու մայրենի լեզվին նվիրված երկերով հանդես եկան համայնքի դպրոցականները։ Իդեպ մեր հայրենակիսն տոնական միջոցարման ավարդին էլ երույթով հանդես եկան պաշպանության նախարարության սպայիտան զորական համույթի մենակատարները, ովքեր հայրնասիրական կատարումներով ոգևորեցին ու տոնական բարցր տրամադրություն հաղողթեցին մ